Hello， 小朋友，我们今天要教的是成语。好，首先我们先来玩这个连连看，然后你要把成语跟它的意思连起来。好，那小朋友你先做做看。都连好了吗？好，那我要公布答案喽。好，第一个，脚踏实地，它是做事确实稳健的意思。然后第二个，眉开眼笑，它的意思就是形容满脸笑容。然后第三个，打退堂鼓。它是形容遇到事情中途退缩，然后第四个推陈出新，它的意思就是除去旧的，创造出新的事物或方法。最后一个呢是欣喜若狂，它的意思就是形容快乐高兴到极点的意思。好。都答对了吗？好，那我们就来介绍刚刚连过的成语。第一个要说的是“脚踏实地”，它的语义就是刚刚连到的，比喻做事切实稳健。然后来看一个例句：只有脚踏实地的作风，才能建立起坚壮的根基。然后第二个例句是：做事必须脚踏实地，千万不可耍小聪明、偷工减料。好，然后看完这两个例句，就知道脚踏实地的使用方法，就是运用在。稳重踏实的表述上，再来，眉开眼笑，它的意思就是说明形容愉快、欣喜的神情。那让我们来看例句：看你眉开眼笑的样子，想必有什么喜事。然后第二个，这一段默剧十分有趣，让观众个个眉开眼笑。好，然后。看完这两个例句，就知道它的使用方法就是形容那个表情是很欢乐，就是喜悦的样子。下一个，打退堂鼓，它的语义就是比喻中途退缩、放弃。那例句，即使困难重重，我们绝不打退堂鼓。然后第二个。一听这件工程危险性很高，大半人都下了打退堂鼓。好，就是我们使用方法就是用在故技退缩的表述上，就是遇到一件事情，然后因为你不敢前进，然后中途退缩，就是。打退堂鼓的意思。再来，推陈出新，它的语义就是比喻排除老旧的，创造出崭新的事物或方法。例句：艺术表演也应该推陈出新，才能吸引观众。然后第二个，商品要不断地推陈出新，才能保持竞争的优势。使用类别就是用在弃旧立新的表述上。好，最后一个欣喜若狂，它的意思跟刚刚眉开眼笑有点不一样。这个是形容高兴到了极点，就是已经快乐的，好像失去控制一样的。跟那个眉开眼笑是有点
微微的不一样，因为眉开眼笑是形容你是一个微笑的表情，然后这个是已经快乐的失去控制。好，那我们今天复习就到这里喽。